Eh, ahora vamos con la segunda presentación de la doctora Kramer. Bueno, continuando entonces con sedación paliativa, ¿cómo, cuándo y para quiénes? Contexto, bueno, la, medic la medicina paliativa, cuando no es posible ni prevenir ni curar, ahí entra la medicina paliativa, la cultura paliativa está basada en la compasión y el acompañamiento de la persona, dos herramientas fundamentales de la medicina paliativa. Eh, la medicina paliativa procura ver simultáneamente a la persona que está enferma para seguir a su lado, respetándola, cuidándola, y a la vez ver su biología que ya está dañada para abstenerse de acciones que no le van a reportar ningún beneficio. Cuando le faz, la, faz, la enfermedad conduce a la etapa terminal es precisamente cuando el enfermo y la familia más necesita de su médico. Este debe atender al enfermo hasta el último momento, pero debe hacerlo de un modo no solo técnico, humano, con su, con su fármaco, sus palabras, su serenidad y equilibrio. Esto es lo que en el sentido hipocrático y moral se debe como la buena muerte o la muerte digna. La idea de que no puede hacerse nada está desterrada de la medicina, del lenguaje de la medicina paliativa. Con una continua atención al mínimo detalle, siempre es posible aliviar el sufrimiento de un enfermo que en fase de morir. Se debe tener en cuenta los distintos síntomas, se inter, cómo se interrelacionan entre ellos, la evidencia personal y el significado que tiene su, eh, de su significado tiene gran influencia en su control. Pacientes del principal protagonista, la familia es coprotagonista y el trabajo debe hacerse en equipo. Eh, la adquisición de las habilidades de esta disciplina facilitará al médico responsable, quien quiera que sea, eh, integrar los cuidados paliativos como parte de su trabajo, diario y de forma complementaria a la consulta de los especialistas en cuidados paliativos. Entonces, para entrar... La medicina paliativa ya, eh, las, eh, la Asociación Europea de Cuidados Paliativos considera la sedación una importante arma terapéutica en seleccionados pacientes para su cuidado cuando estos presentan síntomas refractarios. Por lo tanto, es una medida terapéutica. Hay un marco legal y ético. Ya la última ley, del 20, la ley 21.375 que salió en, promulgada en marzo del 2021, del 2022, perdón, que establece la, la ley de cuidados paliativos universales y también que implica el manejo sintomático de los pacientes eh, terminales, está la ley anterior, la de, ley de derechos de, de derecho y deberes de los pacientes, donde está el consentimiento informado. Por otro lado, el código, el código de ética también eh, nos insta a siempre procurar el alivio del sufrimiento y el dolor del paciente. La Declaración Médica Mundial también, es decir, por todos lados nos reafirman que nosotros como médicos tenemos que estar formados y preparar para aliviar el sufrimiento del paciente. Hay múltiples guías, yo recomiendo la guía de la sedación paliativa de de la, de la CEPAL, la Sociedad Española. Eh, hay una red europea de, de, de la Asociación de Cuidados Paliativos que ha ido estudiando esto. Esto es un muy buen artículo para ver cómo está eh, el manejo de la sedación paliativa en distintos países europeos. Y vamos a entrar entonces de lleno a la sedación paliativa. ¿Qué se entiende por sedación paliativa? es la disminución deliberada, intencional de la conciencia del paciente una vez que se ha obtenido el consentimiento informado del paciente explícito, implícito o delegado mediante la administración de fármacos indicados y a dosis proporcionadas con el objetivo de evitar el sufrimiento insostenible causado por uno o más síntomas refractarios en paciente con enfermedad incurable avanzada o terminal. Es proporcional, busca alcanzar un nivel de sedación suficientemente profundo para aliviar el sufrimiento por un síntoma refractario. En fase de agonía, la sedación suele ser continua y tan profundo como sea necesario para aliviar el sufrimiento del paciente. Entonces, ¿cómo vamos a abordar el tema acá? Vamos a hacer un recorrido de acuerdo a los conceptos que nos entrega la definición. 
enfermedad avanzada terminal, síntoma refractario, objetivo, consentimiento, dosis, disminución deliberada, deliberada de la conciencia. Siempre tenemos que estar revaluando a nuestro paciente. Entonces, ¿qué se entiende por enfermedad incurable avanzada o terminal? La definición de la SEXPAL define una enfermedad terminal como un proceso avanzado, progresivo e incurable por los medios tecnológicos existentes hasta el momento, sin posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico y con, pres perdón, y con presencia de múltiples sintomatología multifactorial y cambiante que condiciona una fragilidad, una inestabilidad en el paciente que produce un gran impacto emocional tanto en la persona, familia y equipo terapéutico. Esto con un pronóstico de vida limitado. Estos son el target de pacientes en los cuales nosotros vamos a usar una sedación paliativa, teniendo esta definición presente. ¿Qué dice la literatura en cuanto a la indicación? Acá hay dos reviews que yo no recomiendo, uno hecho en el periodo 96-2007 y otro 2014-2018, que nos muestran el panorama mundial de este tema. Ahora, de prevalencia lo hace referencia en primera, la primera revisión, eh, que se, se evalúa en unidad de cuidados paliativos y en hospicios, que vari es tan variable de 3,1 a 51% eh, eh, refieren uso de sedación paliativa. En el hogar, que es un estudio en Italia, en domicilio, eh, la, relatan una, una prevalencia del 25 al 51%. Pues bien, precaución, no debemos abusar de la sedación paliativa. Puede ocurrir por el uso deliberado en pacientes sin síntomas refractarios, en los que no se han agotado otras alternativas terapéuticas o cuando los fármacos que son utilizados en dosis a las superiores a las que necesitamos para controlar el síntoma. Se produce cuando el objetivo de la sedación en pacientes en proceso de fin de vida es acelerar la muerte. Tampoco es aceptable la sedación paliativa como alternativa a la falta de competencia del equipo existencial para resolver el sufrimiento del paciente. Y un claro, claro distingo, distingo entre sedación y eutanasia. La intencionalidad una es, la, es provocar la muerte para liberar el sufrimiento. Aquí es alivi, aliviar el sufrimiento. La iniciativa en la sedación viene del equipo médico. La eutanasia viene del paciente. El proceso, prescripción de fármaco ajustado a la respuesta del paciente. En la eutanasia, prescripción de fármaco a dosis letales que garanticen la muerte rápida. El resultado para la sedación es el alivio del sufrimiento. La eutanasia, el resultado que busca es el fallecimiento, es decir, hay una clara línea de separación entre ambos conceptos. Síntoma refractario y sufrimiento insostenible. ¿Qué entendemos por sufrimiento insostenible? Según Griff y Dean, el sufrimiento intolerable es determinado por un paciente como un síntoma o estado que él o ella no quiere soportar. Esa es la una de las definiciones pero vamos más bien al síntoma refractario. Síntoma que no puede ser adecuadamente controlado con los tratamientos disponibles en un plazo de tiempo razonable, aplicados por médicos con experiencia en cuidados paliativos o por un equipo multidisciplinario. También se debe considerar en los casos en que las medidas terapéuticas no son adecuadas en el contexto del paciente. Por ejemplo, si está con una disnea severa eh, por, por un síndrome de Benacaba que no tolera eh, una radioterapia, no lo voy a llevar porque el efecto tampoco va a ser inmediato. O porque el, el, el requiere, si no está en contexto o no, eh, requiere el tiempo, en ese, no está en tiempo para que se produzca el efecto buscado. No siempre está restringido a los síntomas físicos, por lo tanto requiere de un abordaje multidimensional para evaluar y manejar la condición. El sufrimiento existencial puede estar sumado al sufrimiento sí, físico. Hay que distinguir síntomas de difícil control de síntomas de refractarios y de ahí del equipo multidisciplinario. Hay un algoritmo que sugiere, si hay una respuesta negativa en cualquiera de estas preguntas, yo podría estar hablando de un síntoma de refractario. ¿Existen más intervenciones capaces de proporcionar alivio? Si es no, ok. ¿La morbilidad prevista de la intervención es tolerable para el paciente? No. 
también entonces no al lugar. Las intervenciones propuestas proporcionan alivio dentro de un marco de tiempo razonable, si es no, también. Ahora, lo, lo, la literatura eh, hace referencia a que un 60 al 90% presenta más de un síntoma refractario que motivó a la administración de una sedación paliativa. El estudio de Carencini menciona solo un síntoma refractario en el 54% de los pacientes y dos en el 38% y más, y más de dos en el 8% de los pacientes. ¿Cuáles son estos síntomas que van a requerir sedación paliativa? Los tres principales son delirio, ahí ven frecuencia de acuerdo, los estudios son muy variables, eh, la forma de reportarlo, es decir, hay mucha variabilidad, pero esto es lo que arrojan las revisiones. Delirio, dolor y disnea. Convulsiones, nosotros lo hemos visto bastante menos, y otros síntomas más aislados que pueden producir eh, indicación de sedación paliativa, obstrucción maligna, vómitos, mioclonía, sangrado masivo, esto es una indicación de una sedación, una sedación paliativa rápida. En general, síntomas físicos solo, hay un 68%, pero esto se acompaña a a síntomas psicoexistenciales en un 27%. También hay estudios que describen que la angustia psicológica y existencial estaban presentes, presentes no como, un solo, como el único síntoma en el 48% de los pacientes. Otros estudios hablan de un 24% de síntomas psicológicos. Según países, vemos también, acá hay una diferencia obviamente en los países eh, Bélgica y Holanda, eh, donde hay mayor preponderancia de síntomas psicológicos. Hay que hacer eh, entender que el sufrimiento existencial hay una línea que ya co no corresponde solamente a la parte biomédica. La pérdida del sentido de la vida, del propósito, miedo a la muerte, desesperación, impotencia, que se puede traducir como un sufrimiento insostenible, habrá que evaluarlo en otro contexto, ¿ya? con apoyo, guías espirituales, psicólogos, etcétera. Ahora, ¿cuál es nuestro objetivo? Es dar un medicamento, sedar al paciente en dosis proporcionada. Y el objetivo eh, está basado en el principio del doble efecto. ¿Qué se entiende por doble efecto? Una acción encaminada a lograr un buen resultado es aceptable, incluso si se logra a través de medios que con un resultado negativo, no intencionado, pero previsible, si ese resultado negativo es superado por el buen, el buen resultado. Es decir, yo uso sedación para controlar un síntoma refractario a todos los otros tratamientos eh, disponibles, pero voy a dormir al paciente. Y ahí siempre está eh, dormir al paciente. ¿Eso acortó la vida del paciente? Eso lo vamos a, a ver un poquito más adelante. Pero nuestro objetivo es usar dosis proporcionadas con el objetivo de evitar el sufrimiento. Consentimiento informado. El paciente tiene derecho a conocer y entender el proceso de sedación y sus consecuencias para así poder concluir asuntos pendientes de importancia e incluso para poder despedirse de sus familiares. Por lo tanto, toda la conversación y las decisiones deben quedar reflejadas en la historia clínica. Todo tiene que quedar documentado. El consentimiento informado es suficientemente que sea verbal, no necesita un, 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 un prototipo que quede considerado en la, en la ficha que se habló con el paciente, se explicó se, y el paciente accedió a, para controlar ese síntoma a que se le cede. Eh, el consentimiento de un paciente in, incapacitado que no puede dar puede ser delegado en caso de incapacidad por un representante familiar o tutor de acuerdo con los valores y deseos que si él haya podido manifestar previamente. Y también se pueden tener en cuenta si existen documentos de voluntad anticipada que, y queda consignado en ficha clínica. En caso de menores, hay que tenerse, tenerse en cuenta la opinión, pero la decisión final es de sus tutores. En caso de urgencia, prima el mayor beneficio para el paciente y no se espera la, el consentimiento. En caso de desacuerdo, esto es importante, entre el equipo de salud y la familia o los tutores, Sería conveniente el apoyo de otros miembros del equipo para reforzar la información, aclarar dudas y si no, y si no se llega a un acuerdo, eh, se puede consultar al, al Comité de Ética Asistencial. Entonces, nosotros vamos a lograr 
teniendo enfermedad avanzada terminal, síntomas refractarios, consentimiento informado, vamos a, a tener que producir la disminución deliberada de la conciencia. ¿Cómo? Hay dos tipos de sedación según temporalidad intermitente, en la cual hay periodos libres de sedación y uno va evaluando el control de los síntomas y va viendo si requiere o no más sedación o intermitente si el paciente en ese momento quiere estar con sus familiares. Continua, que es permanente, y según intensidad, superficial o profunda. En general, lo, aquí uno, una bibliografía, recibieron sedación intermitente entre un 30 y un 60% de los pacientes y continua 14 a 69% de los pacientes. Y superficial, que es la mayoría de las sedaciones que se hacen, entre un 50 y 80%, versus las profundas, un 20 a un 49%. Uso de dosis altas de opioides con el objetivo implícito o explícito de sedación, no. Los opioides no son para realizar sedación paliativa. Los opioides están indicados para el manejo de la disnea o si el paciente está manejándose con dolor previamente, no se suspenden. Se mantienen y se le suma la sedación si es que no se logró con los, las dosis adecuadas. El algoritmo de sedación paliativa. Uno ve qué síntoma predomina. Disnea, dolor, hemorragia, ansiedad o pánico. Midazolam es el tratamiento in inicial por vía endovenosa o subcutánea. Si predomina el delirio, la primera opción es la leopromacina, pero lamentablemente en Chile no se dispone para uso parenteral, ¿ya? Y ahí a veces lo que tenemos que usar es el aloperidol como anti, antidelirio. Un esquema de uso de midazolam por vía endovenosa, hay un periodo de inducción. Partimos con una dosis de 1,5 a 3 miligramos endovenoso lento cada 5 minutos. Si el paciente era usuario de ansiocetinas previa, probablemente va a requerir dosis más alta, el doble de las que están indicadas acá. Logrando el objetivo, se suman las dosis administradas que yo logré controlar el síntoma y la dosis de mantención va a ser la dosis de inducción multiplicada por 6 y eso lo doy en una infusión en 24 horas, siempre manteniendo dosis de rescate. Si es por vía subcutánea, la dosis es 2,5 a 5 miligramos de miazolam, el inicio de efecto es 10 a 15 minutos y eh, doy dosis de rescate, la misma dosis, cada 10 a 20 minutos si no tengo respuesta, sumo todas las dosis que logré controlar, doy la mantención en una función subcutánea en 24 horas con un infusor y mantengo siempre la dosis de rescate. Dosis máxima es 240 miligramos de media solar. No olvidar, por otro lado, retiro de medicamentos. Hay eh, una... una unos criterios, los stop frame, que eh, nos hacen ver qué medicamentos son necesarios para el paciente que está en un proceso de fin de vida. ¿ya? Obviamente, eh, medicamentos como eh, eh, hipolipemiantes no tienen ningún sentido, eh, uso de, de antidiabético tampoco, etcétera, etcétera. Eso ahí es otro tema a discutir. Dijimos que tenemos que dejar siempre registro y tenemos que evaluar la profundidad de nuestra sedación. Se debe centrar la valoración en el bienestar del paciente sedado. Los puntos de referencia son la evaluación del síntoma que llevó a la sedación. No es cosa de indicar la sedación e irme. Eh, revisar periódicamente el, el nivel de sedación según dos escalas que se, eh, se recomienda, la de Ra eh, Ramsey o de Rust de Richmond. Dejar constancia en la historia clínica de la evolución. Estar evaluando constantemente el estado emocional de la familia. Proporcionar siempre presencia por algún miembro del equipo y de disponibilidad y privacidad. Estos son los de dos escalas, Ramsey y la RASPAL, para evaluar nuestra sedación. Generalmente una sedación superficial requiere que el paciente, eh, lo importante es que logre controlar el síntoma. La disnea muchas veces requiere una una, super, una sedación un poquito más, no tan superficial, por la sensación de ahogo que va teniendo el paciente. No olvidar, insisto, nosotros ya tenemos enfermedad terminal, existencia de indicación, decisión compartida, obtención del, del consentimiento, cumplo mi objetivo, registro en la ficha clínica, monitorizar continuamente, 
y mantener todas las medidas de confort, no abandonar al paciente en los cuidados básicos. Ahora, ¿cuál es la eficacia? Aquí hay un artículo que evalúa la eficacia de la acción paliativa y alivió adecuadamente los síntomas en el 83% de los casos. El control total de los síntomas se alcanzó entre los 60 a 40, es entre una hora a dos horas después de iniciar la sedación profunda en este caso. El 22% de los pacientes se observaron complicaciones graves, es decir, puede haber complicaciones. Su presión respiratoria sin llegar a paro cardiorrespiratorio, aspiración y una reacción paradojal por el uso de benzodiazepina. Duración de la sedación paliativa. ¿Cuántos sobreviven después del inicio de la, de la sedación? Acá hay eh, varias eh, revisiones. Eh, el, una dentro de las 48 horas falleció el 38%, el 96% falleció dentro de la semana de la sedación terminal. Acá hay distintos grados de sedación, distintos esquemas también. Morita, que es uno que ha estudiado mucho la sedación, 94% duró menos de tres semanas después de la sedación y, y otra serie de estudios entre uno a seis días. Ahora, una revisión del año 2021 que les mostré yo, la mediana, 25 horas con un rango de 40 a 70 horas. ¿La sedación acorta la sobrevida? No. Es decir, vemos que desde que se inicia la sedación hasta que el paciente fallece, son periodos cortos eh, de, un, eh, de un día hasta máximo seis días, pero acá hay un estudio en el que se evaluó la sobrevida de pacientes que ingresaron en eh, una condición paliativa, eh, se comparó pacientes que ingresaron y a los que se le usó eh, sedación continua, profunda, versus los que no se usó sedación, sino que manejo sintomático habitual, sin sedación, y se vio que la sobrevida era igual, no había diferencia, 27 días versus 20, 26 días con el grupo control. Y también otro estudio en sedación terminal, también desde que ingresa el paciente, se vio que los pacientes sedados incluso tenían una mayor sobrevida versus los que no se, eh, eh, recibieron sedación. Estudios revelan que el abordaje con la atención interprofesional y de reuniones familiares mejoran el vínculo entre los pacientes y familia y el cuidador y esto alivia el estrés y la ansiedad y la frustración y produce un mejor acercamiento y manejo porque el momento de sedar a un paciente es un momento que hay que conversarlo mucho con el paciente y con la familia. Acá hay estudios de, de satisfacción, vamos a ver el primero, el nivel de satisfacción de familiares sobre la sedación paliativa y su correspondencia con los profesionales sanitarios. Eh, los familiares encontraron que un 63% fue una, se vieron satisfechos con el, la sedación, los médicos un 75%, fue bueno en un 33% para los familiares, es decir, sobre el 90% fueron satisfechos y, y buen resultado, regular menos de un 5%. Finalmente, la sedación paliativa no supone un problema ético cuando se ha prescrito bajo las indicaciones correctas y con el consentimiento del paciente. Corresponde un acto médico, de un médico especializado o entrenado en cuidados paliativos, siendo siempre un tratamiento proporcional. Debe estar involucrado tanto el paciente, la familia y el equipo tratante, requiere un seguimiento de la indicación y un acompañamiento. Cuando hayamos terminado de aceptar que nuestros muertos murieron, dejaremos que, de llorarlos y los recuperaremos en el recuerdo para que nos sigan acompañando con la alegría de todo lo vivido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Kramer, por su eh, eh, linda presentación y por acompañarnos eh, esta tarde. Eh, vamos a comenzar con la ronda de preguntas. Eh, quiero partir con la primera. ¿Es posible realizar sedación en un paciente en domicilio? Eh, sí, de hecho yo no hago domicilio en el equipo, eh, le ha tocado a, a, a miembros del equipo. Cuando llegan a un domicilio el paciente está con una disnea severa, eh, está con oxígeno, está semisentado eh, y está en, en fase de fin de vida eh, 
independientemente que ahí tenga algún derrame que uno podría decir, ya lo derramos, pero no es el momento para hacerlo, se hace sedación y, no, eh, por vía subcutánea. Eh, midazolam, 2,5 miligramos y uno va titulando, y la experiencia, eh, a diferencia de las dosis que se utilizan afuera, la dosis acá que se logra manejar es bastante más baja. La doctora decía 2,5 miligramos de diazolam, el paciente logra tranquilizarse, se le da también, si no estaba con morfina para la disnea, se le colocan 2 miligramos más cutáneo y el paciente logra eh, estar más tranquilo. ¿Ya? Y se puede ¿Cada hacer. Cuánto, ¿Cada cuánto el miazolam? El miazolam, lo que decíamos, cuando se hace por vía subcutánea, cada 10 a 15 minutos. ¿Ya? Voy titulando, es decir, lo importante es titular. Yo llego a la dosis y lo más probable es que con, sin, con una ampolla o, o, o más dos ampollas yo logre controlar el síntoma de, de, de delirio refractario, eh, de, de si no respondió al operidol o de disnea, y esa dosis yo después se la dejo ya sea en un infusor subcutáneo durante... Eh, 24 horas o de un esquema cada 24 horas con dosis de rescate. Eh, ¿Qué hacemos con la hidratación del paciente? Normalmente, si estamos en un paciente fin de vida eh, y está recibiendo una hidratación ya subcutánea, generalmente la mantenemos, ya si la familia ya está habituada a usarla. Eh, porque la, mucha preocupación de los pacientes, eh, de la familia sobre todo, es cómo lo vamos a dejar sin. Entonces uno le explica al paciente muchas veces, ya cuando está en fase de, de agonía, uno la puede cortar y, y, y explicarle al, al familiar eh, que no, no tiene sentido porque estamos en el último proceso, estamos tratando de que esté lo más confortable posible. ¿ya? Obviamente eh, en sedación, si está hospitalizado, se va a mantener probablemente porque como el periodo que él va a fallecer, no lo sabemos, pueden ser varios días a veces, eh, se va, puede mantener una hidratación hospitalizado, pero en casa, si no la está usando, no la vamos a indicar, y si la está usando y si estamos en fase de agonía, se puede suspender para no complicar a la familia. Eh, ¿Se ha visto alguna relación entre la edad y la sedación? Eh, lo, de las revisiones que yo mencioné, en general, el promedio de los pacientes que eh, fueron llevados a sedación eran de 64 años, con un rango en algunos estudios de 24 a eh, 60, 67 años, ¿ya? Pero el promedio es de 60, de 60 y tantos años. Ya, y en relación a la edad, a la sensibilidad de las dosis de los sedantes, en el fondo... La sensibilidad más bien va a estar dado por, el, obviamente, el paciente adulto mayor siempre eh, es más frágil y se recomiendan dosis menores. Eh, y es importante tener el antecedente si tuvo una reacción para ojalá antes o no, ¿ya? Con el uso de benzodiazepina. Eh, y se recomienda la, la dosis que, que es baja, 2,5 miligramos, y los pacientes usuarios ya previamente de otra benzodiazepina para ansiedad, ahí se recomienda, en vez de partir con 2,5, partir como 5. Eso dice la literatura. Nosotros generalmente partimos, si no ha estado usando previamente, con 2,5. ¿Es necesaria la participación de un psiquiatra en la toma de la decisión para la sedación? Mira, ninguno de las revisiones hace mención, eh, y especialmente en esa sedación en la cual el síntoma... Eh, de existencia, de problemas existenciales o sufrimiento intenso, hacen mención. Eh, obviamente, cuando el paciente está pidiendo sedación, pero no tiene un síntoma refractario físico, debemos ser evaluados por un equipo de psicología y dentro de ese equipo está el psiquiatra, de todas maneras. Porque además, como decía, el, el sufrimiento existencial no tiene que ver... Con, con el síntoma, sino que por su sentido a la vida que le está dando en el último momento. Y por eso ahí a veces uno se indican en esos casos es hacer una sedación superficial, permitir que el paciente descanse un poco, suspenderla, tener momentos para ser evaluado por los especialistas y vamos viendo si realmente mantiene este sentimiento existencial puro. Nosotros como equipo no lo hemos visto y, y muy y la frecuencia de sedación paliativa es, es baja, no la tenemos tabulada, pero eh, 
generalmente si adecu controlamos adecuadamente los síntomas no llegamos a una sedación paliativa. Bueno, doctora, muchísimas gracias eh, por su presentación. Gracias a usted. Eh, muy enriquecedoras. Eh, con esto comenzamos el espacio de preguntas. Eh, nos vamos a preparar un par de minutos como descanso y para preparar la próxima presentación, eh, que sería la última del día. <música>